இறையேசுவில் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இது இந்த நாளிலே நாம் ஒரு சிறப்பு கருத்துக்காக ஜெபிக்க இருக்கிறோம் கண் மற்றும் காது சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளால் கஷ்டப்படக்கூடிய ஒவ்வொருவருக்காகவும் சிறப்பு அனுபவத்தில் நாம் ஜெபிக்க இருக்கிறோம் இது இந்த நாளிலே நம்முடைய நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஒரு சில அணுகுமுறைகளை ஏசு ஆண்டவர் நமக்கு தந்திருக்கிறார் உங்கள் தந்தை இறக்கம் உள்ளவராக இருப்பது போல நீங்களும் இறக்கம் உள்ளவராக இருங்கள் தீர்ப்பிடாதீர்கள் நீங்கள் தீர்ப்பு கொள்ளாக மாட்டீர்கள் கண்டனம் செய்யாதீர்கள் கண்டனம் பெற மாட்டீர்கள் மன்னியுங்கள் மன்னிக்க பெறுவீர்கள் என்று சொன்னதோடு கொடுங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் என்று ஏசு ஆண்டவர் சொல்கிறார் எனவே நம்முடைய வாழ்வு வளமான நலமான ஒரு வாழ்வாக இருக்க இறைவர் நமக்கு இந்த தந்தை இன்று தந்திருக்கிற இந்த அறிவுரைகளை ஏற்று நாம் வாழக்கூடிய அந்த அருளை மாசனை கேட்போம் திருப்பாடல் எழுபத்தி ஒன்பது எட்டிலே ஆண்டவரே என் பாவங்களுக்கு ஏற்றபடி அமை நடத்தாதையும் நம்முடைய கடவுள் அன்புள்ளவர் கருணை உள்ளவர் கரிசனை உள்ளவர் நம்முடைய தவறுகளுக்கு ஏற்ப நம்முடைய குற்றங்குறைகளுக்கு ஏற்ப நம்ம நடத்தாத தேவன் நாம் எத்தனை முறை நான் தவறு செய்தாலும் நாம் எத்தனை முறை நாம் பாவம் செய்தாலும் நமக்காக காத்திருக்கிற ஆண்டவர் இந்த நாளில் ஆண்டோடைய அந்த இறக்க பிறக்க நினைத்து நன்றி சொல்வோம் இதில் தவக்காலத்தில் நம்ம எப்படி இருக்கணும் நம்முடைய வாழ்வு நலமாக வளமாக இருக்கிறது நட்சத்திர வாசத்து மூலமாக இறைவன் தந்திருக்கிற அந்த அறிவுரைகளுக்காக நன்றி சொல்வோம் கண் நோய் கண் என்பது ஒரு புகைப்பட கருவி போன்றது இது மூளையுடன் சேர்ந்து நம்மை சுற்றியுள்ள பொருட்களை காண உதவி செய்கிறது நம்ம அநேக பேருக்கு சின்ன பிள்ளைங்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை நம்ம அநேக பேருக்கு இந்த கண் நோய்கள் வர ஒரு மிக முக்கியமான காரணம் என்ன பார்க்கிற பொழுது நாம் சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் ஊட்டச்சத்து இல்லாத உணவுகள் பார்வை நரம்பில் ஏற்படக்கூடிய இரத்த குறைவு இரத்த ஓட்டம் தடைபடுதல் இரத்த அழுத்த குறைவு மற்றும் பரம்பரை காரணங்களாலும் கூட நமக்கு இந்த கண் நோய் வரலாம் கண் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் கிட்ட பார்வை தூர பார்வை கண் மந்தம் கண்ணிலே சதை வளர்தல் பூ விழுதல் நீர் வடிதல் மாலை கண் வெளிச்சத்தை பார்க்க முடியாத ஒரு நிலை கண் கோளால் தலைவலி மஞ்சள் காமாலை மூலமாக வரக்கூடிய தொற்று நோய் தூக்கமின்மை என்று நாம் அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம் இதனை தடுக்க காயப்படாமல் கண்களை காப்பாற்றிக் கொள்ள நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும் குழந்தைகளுக்கு சமசீரான உணவை நாம் கொடுக்க வேண்டும் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு அதிகமான கீரை வகைகளை உடலே சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகிறது எல்லா வகையான பழங்கள் குறிப்பாக மஞ்சள் நிற பழங்கள் இந்த கண் நோய் இருப்பவர்கள் சாப்பிடுவது மிகவும் நல்லது கண்களை பாதுகாக்க இரவு படுக்கைக்கு போவதற்கு முன்பாக கண்களை முகத்தையும் சுத்தமான நேரில் கழுவது மிக நல்லது எந்த ஒரு காரணத்திற்காகவும் அழுக்கு துணி அல்லது பிறருடைய கண்களை துடைக்க பயன்படுத்திய துணி துண்டு ஆகியவற்றை கொண்டு நம்முடைய கண்களை துடைக்கவே கூடாது கண் நோய் கண்வழி அல்லது தூசு விழுந்தால் மற்றவர் சொல்லக்கூடிய அந்த கண்ட கண்ட மருத்துக்களை நாம் போடாமல் காலதாமதம் செய்யாமல் நாம் மருத்துவரை சந்தித்து நல்ல ஆலோசனை பெறுவது மிகவும் நல்லது இதன் அன்புக்கு இது இந்த நாளிலே கண் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையால் கஷ்டப்படக்கூடிய ஒவ்வொருக்காகவும் நாம் சிறப்பாக செபிப்போம் இது இந்த நாளில் லூகாஸ் நட்சிதி ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறு முதல் முப்பத்தி எட்டு ரூல் இறைவாத்திலே அக்காலத்தில் ஏசு தாம் சீட நோக்கி கூறியது உங்கள் தந்தை இரக்கமுள்ளவராக இருப்பது போல நீங்களும் இரக்கமுள்ளவராக இருங்கள் பிறர் குற்றவாளிகள் என தீர்ப்பளிக்காதீர்கள் அப்போதுதான் நீங்களும் தீர்ப்புக்கு உள்ளாக மாட்டீர்கள் மற்றவர்களை கண்டனம் செய்யாதீர்கள் அப்போதுதான் நீங்களும் கண்டனத்துக்கு ஆளாக மாட்டீர்கள் மன்னியுங்கள் மன்னிப்பை பெறுவீர்கள் கொடுங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அமுக்கி குலுக்கி சரிந்து விழும்படி நன்றாய் அளந்து உங்கள் மடியிலே போடுவார்கள் நீங்கள் எந்த அளவியால் அளக்கிறீர்களோ அதே அளவியால் உங்களுக்கும் அளக்கப்படும் அன்புக்கிறவர்களே நாம் நலமோடும் வளமோடும் மகிழ்வோடும் மன நிறைவோடும் வாழ ஏ சாண்டவர் இன்றைய நட்சி வாசகத்திலே ஒரு சில வழிமுறைகளை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் இந்த வழிமுறைகளை இரண்டு விதத்திலே நாம் பிரிக்கலாம் ஒன்று 
நாம் இதனை செய்யலாம் என்றும் இரண்டாவதாக நாம் இதை செய்யக்கூடாது என்றும் ஏசு ஆண்டவர் தெல்ல தெளிவாக நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார் நாம் இதையெல்லாம் செய்யலாம் என்று நாம் பார்க்கிற பொழுது முதலில் நீங்கள் இரக்கம் உள்ளவராக இருங்கள் இரண்டாவதாக கொடுங்கள் மூன்றாவதாக மன்னியுங்கள் நாம் எதையெல்லாம் செய்யக்கூடாது என்று பார்க்கக்கூடிய வேலையிலே நீங்கள் பிறரை தீர்ப்பிடாதீர்கள் நீங்கள் மற்றவரை கண்டனம் செய்யாதீர்கள் அன்புக்குள்ள எதை எதையெல்லாம் செய்யலாம் முதலாவதாக நீங்கள் இறக்க உள்ளவராக இருங்கள் உங்களுடைய வானக தந்தை இறக்க உள்ளவராக இருப்பது போல நீங்களும் இறக்கம் உள்ளவராக இருங்கள் ஈசானுடைய வாழ்க்கையில் பார்க்கிறோம் ஈசானவர் எங்கு சென்றாலுமே ஆயினில் ஆடுகளை போல இருந்தவர்கள் மீது பறிவு கொண்டு அவருடைய தேவைகளை நிறைவேற்றி நலம் அளித்து சுகம் அளித்தார் இதற்கு வீரத்திலே பல உதாரணங்கள் இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் ஏ சான்றவர் எந்தவித பாகுபாடும் இன்றி நம் அனைவர் மீதும் இறக்கம் கொண்டு நம்முடைய அனை நம் அனைவருக்குமே வாழ்வளித்துக் கொண்டிருக்கிறார் ஆக முதலாவதாக நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம் நாம் மற்றவருக்கு இறக்கம் காட்ட வேண்டும் இரண்டாவதாக மன்னியுங்கள் நம்முடைய கடவுள் மன்னிக்கக்கூடிய கடவுள் நீங்கள் மன்னியுங்கள் மன்னிக்கப்படுவீர்கள் நாம் எத்தனை முறை நாம் தவறு செய்தாலும் நம்முடைய கடவுள் மன்னிக்கக்கூடிய கடவுளாக இருக்கிறார் கடவுள் பாவத்தை வெறுக்கிறாரே ஒழிய பாவிகளாகி நாம் ஒவ்வொருவருமே வாழ வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அன்று கல்வாரியிலே சிலுவை சுமந்த அந்த வேலையிலே மற்றவர்கள் ஏதனம் செய்தார்கள் ஈசு ஆண்டவர் எதுவுமே பேசவில்லை கல்வாரி வழியிலே தந்தையும் இவளை மன்னியும் இவர்கள் செய்வது இன்னதென்று அறியாமல் செய்கிறார்கள் தங்களுக்கு எதிராக தீமை செய்தவர்களை ஏன் சான்றவர் மன்னித்தார் நான் மன்னித்தது போல நீங்களும் ஒருவர் மற்றவரை மன்னித்து வாழுங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே உண்மையிலே நாம் ஒருவர் மற்றவரை மன்னிக்கிறோமா மற்றவங்களை விடுங்க நம்முடைய குடும்பத்தில் ஒரே வீட்டில் முக்காந்துட்டு நாள் கணக்காக மாதக்கணக்காக வருடக்கணக்காக மண்ணுக்க முடியாமல் வாழ்க்கையிலே தடமுருண்ட ஒரு வாழ்வு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அல்லவா நம் ஊரை பார்த்து ஆண்டவர் கேட்கிறார் நீ இன்றைக்கு மன்னிப்பாயா மூன்றாவதாக கொடுங்கள் எதை கொடுப்பது நம்மை படைத்த தேவன் படைத்த நாள் முதல் இந்நாள் வரை நமக்கு தேவையானற்ற எல்லாவற்றையும் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் நலமும் வளமும் ஆசையை தந்து கொண்டிருக்கிறார் கடவுள் எந்த அளவுக்கு கொடுத்தார் என்பதை யோவா நட்சதி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வருஷத்தில் வாசிக்கிறோம் தன் மகனையே கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு கடவுள் இந்த உலகத்தை அன்பு செய்தார் இதுதான் தந்தையினுடைய அன்பு இயேசுவின் அன்பு எப்படிப்பட்டது பார்க்கிற பொழுது இயேசு ஆண்டவர் தன்னையே கொடுத்தார் இந்த உலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு மனிதனையும் நேசித்து அன்பு செய்து அவனுக்காக தன்னுடைய உயிரை கொடுத்த உத்தமர் தான் ஆண்டவர் இயேசு கிரேஸ்து தன்னுடைய கடைசி தொழில் ரத்தம் வரைக்கும் மற்றவருக்காக வாழ்ந்தவர் தன்னையே கொடுத்தவர் அடுத்ததாக ஆமியானவர் அவர் நமக்கு தேவையான அல்வடங்களையும் கொடைகளையும் கொடுத்து கொண்டு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே ஒரு பிடிப்புள்ளவர்களாக நம்மை மாற்றுகிறார் இவ்வாறு மூவர் இறைவருமே கொடுக்கக்கூடிய கடவுளாக இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் நம்முடைய கடவுள் நாம் கேட்பதற்கு மேலாகவே கொடுக்கக்கூடியவர் இதுதான் எப்படி இருக்க எழுதிய புத்தகம் மூன்றாம் அதிகம் மூன்றாம் வருஷத்தில் நாம் வேண்டுவதற்கும் நினைப்பதற்கும் மேலாகவே மிகுதியாகவே கொடுக்க வல்லவர் நம்முடைய ஆண்டவர் இதைத்தான் ஆண்டவர் நம்மிடம் கேட்கிறார் நீங்கள் கொடுங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் லூகாஸ் நட்சதி ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாம் வருஷத்தில் அம்முக்கி குலுக்கி நன்றாக சரிந்து விழும்படி அளந்து உங்களுடைய மடியிலே போடுவார் குறைச்சி கொடுப்பார்னு சொல்லலை நன்றாக அளந்து விழும்படி அவர் தருவார் அப்படின்னா நாம் கொடுத்தோன்னா நமக்கு இன்னும் அதிகமாக நமக்கு கிடைக்கும்னு நம்ம ஆண்டவர் சொல்கிறார் ஆகவே நாம் கொடுக்க வேண்டும் நம்ம கொடுத்தோன்னா கடவுள் நமக்கு ஆசுவாத்துக்கு மேல் ஆசுவாத் நமக்கு கொடுப்பார் இதற்கு உதாரணம் இரண்டு குறிப்பீடு முப்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் மூன்று முதல் ஐந்து ஒரு நிறைவாத்திலே மக்கள் எப்படி கொடுத்தார்கள் கொடுத்த அந்த மக்கள் எப்படி கடவுளுடைய ஆசுவாத்தை பெற்றுக் கொண்டார்கள் எஸ்கியா மன்னன் காலையிலும் மாலையிலும் திருநாட்களிலும் அமாவாசையிலும் எரிபலிக்கு தேவையான பொருளை தன்னுடைய பங்கை ஆண்டவருக்கு கொடுத்தார் தன்னுடைய உடமையிலிருந்து கொடுத்தார் அடுத்தவர்களிருந்து எடுத்துக் கொடுக்கல நமக்கு கடவுள் பல ஆசுவாத்தை கொடுத்திருக்கிறார் நாம் வந்து அந்த ஆசுவாத்த நம் மக்களோடு நாம் பகிர்ந்து வாழ்கிறோமா நாம கொடுத்தோன்னா கடவுள் நமக்கு அதிகமாக கொடுப்பார் எனவே நம்முடைய வாழ்வு நலமோடும் வளமோடும் வாழ முதல்ல நாம் என்ன செய்யணும் என்பதை நான் பார்க்குற பொழுது 
நம்ம இரக்கம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் மன்னிக்க வேண்டும் கொடுக்க வேண்டும் அப்படி இருந்து ஒன்னா நம்முடைய வாழ்வு நலமான வளமான வாழ்வாக இருக்கும் என்று ஏ சாண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் இரண்டாவதாக நாம் எது இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது என்பதை ஏ சாண்டவர் என்று சொல்லித் தருகிறார் அதிலே முதல்ல நீங்கள் தீர்ப்பிடாதீர்கள் நாம் ஒவ்வொருவருமே கடவுளின் சாயலில் நாம் படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான விஷயம் நமக்குள் இருக்கிற குறையை நம்ம பார்க்காம மற்றவங்களுடைய தவறுகளை பெரிதுபடுத்தக்கூடிய ஒரு மனநிலை அன்புக்கிறவர்களே நாம் மற்றவர்களை நாம் அநியாயமாக தீர்ப்பிடுகிற பொழுது மற்றவர்களை நாம் கண்டனம் செய்கிற பொழுது நாம் யாரை நாம் தீர்ப்பிடுகிறோம் என்றால் அந்த மனிதனை அல்ல அவர்களை வாழக்கூடிய கடவுளை நாம் தீர்ப்பிடுகிறோம் கண்டனம் செய்கிறோம் காயப்படுத்துகிறோம் ஏனென்றால் மனிதர்களாகிய நாம் ஒவ்வொரு இடத்திலும் கடவுள் கூடிக்கொண்டிருக்கிறார் எனவே அடுத்தவரை நாம் காயப்படுத்துகிற பொழுது தீர்ப்பிடும் பொழுது நாம் கடவுளை காயப்படுத்துகிறோம் தீர்ப்பிடுகிறோம் என்பதை நாம் உணர வேண்டும் எனவே தான் இன்று நாளை சொல்லுகிறார் உலகை திருத்துவதற்கு முன்பாக நீ உன்னை திருத்து உன்னை திருத்துவதற்கு முன்பாக உன்னுடைய மனதை திருத்து இந்த மாற்றம் முதலே என்னிடமிருந்து பிறக்க வேண்டும் என்னுடைய உள்ளம் அதற்கு பக்குவப்பட வேண்டும் நம்முடைய உள்ளத்திலே ஏராளமான குப்பைகள் சிந்தனைகள் இருக்கலாம் இவை அனைத்துமே நம்முடைய வீட்டை எப்படி சுத்தம் செய்கிறோமோ அதே போல நாமும் நம்முடைய மனத்தையும் நம்முடைய உள்ளத்தையும் சுத்தம் செய்ய வேண்டும் ஒற்றரை அடைக்க வேண்டும் நம்முடைய உள்ளம் தீய எண்ணங்களாக இருந்தால் கூடவே தீய எண்ணங்களை கொண்டு வரும் நம்முடைய செயல்களும் தீயதாக இருக்கும் அப்போது நாம் எப்போதுமே தீமை தான் செய்வோம் அதே இடத்துல நாம் நல்லவர்களாக நல்லவற்றை செய்தால் நம்முடைய எண்ணங்கள் நல்லவையாக இருக்கும் எனவே இந்த நச்சீதி வழியாக ஏ சாண்டவர் தருகிற நலமோடும் வளமோடும் நிறைவோடும் மன நிறைவோடும் வாழக்கூடிய அந்த வழிமுறைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையை பின்பற்றுவோம் நாம் இரக்கம் காட்டுவோம் மன்னிப்போம் கொடுப்போம் மற்றவங்களை தீர்ப்பிடாம கடனம் செய்யாம இந்த தவ காலத்துல ஒரு நலமான வளமான ஒரு வாழ்வு வாழக்கூடிய அரளையும் ஆசையும் இந்த நாளிலே சிறப்பாக சிபிக்கலாமா உங்கள் தந்தையை இரக்கம் உள்ளவராக இருப்பது போல நீங்களும் இரக்கம் உள்ளவராக இருங்கள் பிற குற்றவாளிகள் என தீர்ப்பளிக்காதீர்கள் அப்பொழுதுதான் நீங்களும் தீர்ப்புக்கு உள்ளாக மாட்டீர்கள் மற்றவர்களை கண்டனம் செய்யாதீர்கள் அப்போதுதான் நீங்களும் கண்டனத்துக்கு ஆளாக மாட்டீர்கள் மன்னியுங்கள் மன்னிக்க பெறுவீர்கள் கொடுங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் இந்த நாளில் அயலாருக்கு நம்முடைய இதயத்தை திறப்போம் நம்முடைய அயலாரிலே ஆண்டவரை காண முயற்சிப்போம் இரக்கம் நிறைந்த செயல்களை நாம் செய்வோம் நாம் எந்த அளவில் அளப்போமோ அதே அளவில் நமக்கு அளக்கப்பட்ட நம்ம உணர்ந்து நல்ல காரியங்களை நம்முடைய வாழ்க்கை சூழல செய்ய நாம் முயற்சிப்போம் இது இந்த நாளில் கண் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் காது சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் அது எப்படிப்பட்ட பிரச்சனை தான் சரி எல்லாவற்றையும் ஆண்டுடைய கரங்களை ஒப்பு கொடுத்து ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க என் நிறைவா உடனே மகிழ்வோடு நான் சுகம் பெறுவேன் நான் பார்வை பெறுவேன் என்று சொல்லி நம்ம ஆண்டுடைய கரங்களை ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கலாமா ஒரு வார்த்தை சொல்லும் என் இறைவா ஒரு வார்த்தை சொல்லும் என் இறைவா உடனே மகிழ்வுடன் சுகம் பெறுவேன் உடனே மகிழ்வுடன் சுகம் பெறுவேன் ஒரு வார்த்தை சொல்லும் என் இறைவா ஒரு வார்த்தையை சொல்லும் என் நிறைவா மகிழ்வுடன் நான் சுகம் பெறுவேன் அண்டவரே இது அந்த நாளில் இந்த நேரத்தில் கண் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல உங்களுடைய கரங்களை எடுத்து கண்ணில் வழியா கண்ணில் கை வைங்க அண்டவரே கண் பார்வை ஒழுங்காக தெரியலை பார்வை குறைவாக இருக்கு அண்டவரே என்ன பண்ண தெரியல ஆப்ரேஷன் பண்ணு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் சுகர் சக்கர வியாதி சரியான நேரத்தில் அந்த சர்ஜி நடக்குமா என்ற கவலை பலவிதமான கவலையோடு கண் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையோடு இது வச்சு பீக்கிறேன் அண்ட் அவரை கண் ஒழுங்காக தெரியல பார்வை மங்கி போயிடுச்சு கண் பார்வை வராதுன்னு சொல்லிட்டாங்க என்ன பண்ணு தெரியல அண்டவரே 
கண் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையும் இல்லை எல்லாரும் இந்த நேரத்தில் அன்றுடைய பிரசனத்தில் இணை பிரசனத்தை ஒப்பு கொடுப்போம் இந்த தெய்வனால் முடியாது ஒன்றுமே கிடையாது நிச்சயமா ஈசுவால் முடியும் நம்பிக்கையோடு கண் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விதமான பிரச்சனைகளையும் ஆண்டோடைய பிரசனத்தை ஒப்பு கொடுப்போம் தொடுங்காண்டவரே சுகப்படுத்துங்காண்டவரே உயிருள்ள தேவனையேறெடுத்து உள்ளத்தில் உரைமை நினைத்தவரே உயிருள்ள தேவனையேறெடுத்து உள்ளத்தில் உரையும் உமை நினைத்தே என் பாவத்தை நினைத்து வருத்தப்பட்டேன் என் உடல் பிணிகளை நீங்க செய்யும் ஒரு வார்த்தை சொல்லும் அண்டவரே ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லும் ஒரு வார்த்தை அண்டவரே ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க அண்டவரே எனக்கு பார்வை கிடைக்கும் எனக்கு பார்வை கிடைக்கும் இசையா நாற்பத்தி மூன்று பதிமூன்றுல நானே உன் கடவுளாகி ஆண்டவர் உன் வழக்கையை பற்றி பிடித்து அஞ்சாதே உனக்கு துணையாயிருப்பேன் என்று உன்னிடம் சொல்ப வரும் நானே இசையா நாற்பத்தி இரண்டு ஆறுல ஆண்டவராகிய நான் நீதியை நிலைநாட்டுமாறு உமை அழைத்தேன் உன் கையை பற்றி பிடித்து உமை பாதுகாப்பேன் நம்முடைய கையை பிடித்து ஆண்டவர் நம்மை பாதுகாப்பார் நமக்கு என்ன பிரச்சனை தான் சரி தெய்வ நம்மை வழிநடத்துவார் ஆண்டவர் தாம் திட்டப்பட்டபடியே செய்தார் புலம்பல ஆகமம் இரண்டு பதினேழு வாசிக்கிறார் மனிதர் மனத்தில் எழும் எண்ணங்கள் ஏறால் ஆனால் ஆண்டவுடைய திட்டமே நிலைத்து நிற்கும் நீதிமொழிகள் புத்தகம் பத்தொன்பது இருபத்தி ஒன்றில் வாசிக்கின்றோம் நாம நம்முடைய மனசுல எவ்வளவுதான் எண்ணங்கள் வந்தாலும் ஆண்டவுடைய திட்டம் தான் நிலைத்து நிற்கும் என்பதை உணர்ந்து ஆண்டவரே இது அந்த வயது முதின்மையிலும் கூட ஆண்டவரே என்னுடைய வாழ்க்கையில எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலும் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு என்ன விருப்பம் என்னுடைய வாழ்க்கை நடக்கட்டும் ஆனா நீங்க எனக்கு தொடுவீங்க என் ஆஸ்வதிக்கும் ஆஸ்வதிப்பை நம்பர் ஆண்டவரே தொடுங்க ஆண்டவரே ஆஸ்வதி ஆண்டவரே கண் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விதமான பிரச்சனையும் வந்து விடுதலை தாங்க ஆண்டவரே ஆசிர்வதி ஆண்டவரே எனக்கு சுகத்தை கொடுங்க ஆண்டவரே இல்லாமல் இறக்கமுள்ள இறைவன் தந்தை மகன் தூய் ஆவி இது அந்த நாளிலே நம் ஒவ்வொருவரை நினைவாக ஆஸ்வதித்து கண் சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை விதமான நோய்களிலிருந்து சுகமாக்கி நமக்கு ஆசீர்வாதத்தால் நம்மை வழிநடத்துவாராக ஆமேன்